Com alguma experiência na indústria ou de automação, você já usou ou você pelo menos sabe o que é e sabe identificar um inversor de frequência. Você faz uma ideia razoável de como ele funciona, é disso que nós falaremos agora. Mais um vídeo de engenharia. O nome inversor de frequência é um abuso de linguagem, por isso cria uma série de confusões na hora de tentar explicar o que ele faz. Em primeiro lugar, ele não inverte frequência alguma, até porque inverter a frequência seria colocar o, o inverso, né? um sobre o valor da frequência. Não, não é isso que ele faz. Se você fosse dar uma palavra literal, ele seria uma máquina que é um variador de frequência. Você tem um sinal, um senoide numa frequência e produz senoides em outra frequência. Por exemplo, em geral, trifásico, em geral, três senoides defasadas de 120 graus de um lado e do outro. Bom, o que ele faz é isso, basicamente, e ele está dentro dessa máquina, inversor de frequência, que é conhecida por esse nome, a máquina que faz isso, que é adquirida para isso, para fins, de, em geral, de controle de motores de corrente alternada, motores de indução ou motores síncronos. Os motores de corrente alternada, para que se varie a velocidade, é, é preciso variar a, a velocidade da excitação, é preciso variar a frequência com que se está aplicando a corrente alternada. Essa é uma dificuldade histórica dos motores, é por isso que durante muito tempo se utilizou muito mais motor de corrente contínua para controle de velocidade, muitas vezes motores grandes de corrente contínua. E nós sabemos que os motores de indução, as máquinas síncronas também, mas em mais e maior grau, o motor de indução, ele tem uma relação de potência específica melhor, quer dizer, ele consegue entregar uma potência relativamente igual, sendo que ele pesa um pouco menos do que um motor de corrente contínua, por exemplo. Então, uma máquina menor consegue fazer o mesmo trabalho e, às vezes, com maior eficiência. Então, o uso dos motores de indução acaba desejando, acaba necessitando do inversor de frequência, porque você vai precisar controlar a velocidade, qualquer aplicação que se controle a velocidade. Então, é uma máquina e ele foi, é uma máquina que foi projetada para isso, em geral. As aplicações, quando você adquire o inversor de frequência, elas são para isso. E como que ele funciona? Ele recebe uma fase ou três fases ou em casos mais raros, várias fases, né? uma máquina polifásica e produz as mesmas fases com uma frequência diferente escolhida eletronicamente às vezes numa interface, às vezes programada por meio de uma rede industrial ele faz isso fazendo um, três etapas principalmente a primeira etapa é o que a gente chama de circuito retificador então esse que você está vendo aí é um circuito que toma um sinal de corrente alternada e produz um sinal de corrente contínua, produz um sinal estável, estabilizado inclusive por um capacitor que serve de filtro, que acumula energia, devolve energia, suavizando as oscilações. Você pode ter o caso do inversor monofásico ou trifásico, ou estendido até polifásico. Depois que a tensão e a corrente estão em estado de corrente contínua, é comum que quase todos os inversores de frequência possuem um regulador CCCC um regulador que varia a tensão contínua para outra tensão contínua de um valor um pouco diferente para fins de controle ou para fins de estabilizar a potência. Então o que, que faz o regulador CCCC? Ele varia uma tensão contínua para outra. Ele faz isso disparando é, sucessivamente de forma é, liga-desliga a condução de uma corrente contínua para o circuito de entrada para um circuito de saída acumulando a energia intermediariamente em indutor e capacitor. Então existem várias configurações, o chamado elevador, boost, o chamado abaixador, bilk, e o chamado bilk, boost, abaixador, elevador. Depois dessa parte de é, regulação de tensão CCCC, você tem a parte que é o que se chama de recortador, ou que na teoria e nos livros é a parte que é chamada de fato de inversor. Por isso que existe às vezes uma confusão entre o nome que se usa em livro e o nome comercial da máquina. Então essa parte de inversor, ele recebe um circuito, uma corrente contínua de entrada, e como a corrente contínua de entrada produz uma corrente alternada de saída, fazendo recortes. Em geral, ela vai ser entregue de forma de quadrada, em forma de liga-desliga, positiva e negativa. E faz isso fazendo a condução acontecer num sentido ou em outro, usando chaves eletrônicas, que podem ser transistores ou, mais comumente, tiristores ou SCRs, né? tiristores do tipo SCR, ou de outros tipos que existem, né? de, de chaves de estado sólido. E essa é condução de um lado ou de outro, positivo e negativo, em geral quando é para funcionar acoplado a uma máquina, acoplado a um motor, o motor já é indutivo, o motor já vai suavizar essa oscilação quadrada para uma coisa senoidal. Se eu precisar entregar uma fonte de corrente senoidal, eu preciso colocar indutor ou capacitor para funcionar como filtro. O inversor de frequência, além dessa importância na indústria, você 
tem também uma importância hoje na indústria moderna de geração de energia distribuída. Em todo momento que você gera energia com células fotovoltaicas, por exemplo, você vai precisar regular essa tensão, usando um regulador CCCC, e usar um inversor para produzir corrente alternada para algumas aplicações domésticas. Além disso, na geração eólica, o motor que é geralmente usado para as usinas de geração eólica são motores de indução porque o motor de indução ele é automaticamente estável numa certa faixa, certo? E a faixa de operação do motor, se você olhar a curva torque por velocidade do motor de indução, você vai notar que na região de operação, é aquela região em que tem uma linha reta decrescente, com as variações de velocidade do motor, elas são contrárias às variações de torque. Então, se o motor desacelerar, aumenta o torque, ele estabelece, restabelece a velocidade, se o motor acelerar, diminui o torque e restabelece a velocidade em torno de um ponto de operação. Então, só que aí o que você tem é um motor de indução pra, funcionando como gerador e você também vai precisar regular a frequência. Então, no usina eólica você também precisará de algum tipo de inversor de frequência. Na geração fotovoltaica existe também a dificuldade de que a potência precisa ser mantida numa circunstância ótima, numa circunstância ótima do ponto de vista da célula fotovoltaica. Ela entrega uma relação de tensão e corrente que varia conforme a luminosidade e para manter a, essa relação ótima em termos de potência você precisa ficar regulando acima e abaixo a tensão que está sendo coletada. Por isso é preciso um regulador CCCC para é, ajustar a tensão que está se puxando da célula fotovoltaica e depois o inversor para entregar a tensão alternada para as aplicações que sejam necessárias isso. Existe uma discussão também bastante proeminente agora de que qual é a necessidade de corrente contínua nas casas, no mundo moderno de hoje, em que a maior parte dos nossos aparelhos é de corrente contínua. Se você notar o seu computador é de corrente contínua, ele precisa de uma fonte, o seu celular. É possível lâmpadas de corrente contínua, principalmente se elas são feitas de LED, é, que é uma, uma tendência. E as, as televisões funcionam em corrente contínua e o que precisaria adaptar talvez sejam máquinas... É, lavar roupa, por exemplo, que usam motores um pouco maiores. Então a maior parte das nossas aplicações hoje em dia em casa, em, pelo menos em número, não em potência, a edição de corrente contínua. Então existe ainda uma discussão sobre a usabilidade da corrente contínua e alternada dentro das residências. Todas elas você vai precisar entender como funciona essa ideia do inversor de frequência. A eletrônica de potência moderna ela acaba escondendo as funções do, do inversor de frequência muitas vezes. As pessoas usam sem ter muita noção. É, hoje em dia, quando você compra um inversor de frequência para fins de uso de um motor, ele tem um monte de funções pré-programadas. Por exemplo, é comum um inversor de frequência que tenha já preparados entradas para leituras de sensores para servir para controlar automaticamente a velocidade do motor, ou seja, para fechar malhas de controle. É muito comum que os inversores de frequência tenham isso. Também é comum que o inversor de frequência tenha programação de frequência evitada, ou seja, você programa lá que você deve evitar algumas frequências particulares, em geral três, porque em geral quando se usa o inversor de frequência para operar um motor e o motor gira um eixo, o eixo em geral tem três modos de vibrar, que para fins de evitar ressonância e vibração exagerada, você evita passar nessas três frequências. Muito comum isso ser encontrado em inversores de frequência comerciais também e infelizmente muito pouco usado. Na minha própria experiência, Praticamente nenhum engenheiro do Brasil que eu tenha visto sabe que o inversor de frequência muitas vezes tem um modo de controle chamado controle vetorial. Ou sabe que existe, mas nunca usou. O modo de controle vetorial no inversor de frequência, ele parte do conhecimento das impedâncias é, equivalentes elétricas do motor, escreve um modelo é, variável em frequência através de uma transformação chamada transformação de Q0, olha aí as equações, consulte isso aí, essa, através dessa transformação aplicada ao modelo elétrico de um motor de indução, o modelo de elétrico do motor de indução se transforma num modelo linear e aí o controle desse motor por meio de uma alimentação fica muito mais simples. A única coisa que o inversor de frequência precisa para que fazer isso, ele precisa conhecer o modelo do motor. Ultimamente, quando você compra o, motor de, o inversor de frequência, já vem nas suas tabelas, nos seus parâmetros, é que você pode configurar esses parâmetros do modelo elétrico ou até automaticamente detectá-los através de alguns testes, de algumas rotações iniciais se o motor e o inversor forem, por exemplo, do mesmo fabricante. Isso é uma ressalva que eu faço porque é uma ferramenta importante que você tem nas mãos quando tem um inversor de frequência e motor e o maior pai dos engenheiros nem sabe que isso existe. Então procure lá sobre o controle vetorial e a transformação do EQ0 para as aplicações do inversor de frequência. 
Se você gostou desse tipo de assunto, ou gostaria de sugerir um tema que nós podemos mostrar ou falar, ou mesmo discutir com mais profundidade, inscreva-se aí no nosso canal, aperte curtir. Muito obrigado pela atenção.